ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிளாகர் நண்பன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மறந்து போன ஜிமெயில் பாஸ்வேர்டை திரும்ப எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் திரும்ப எடுக்கிறதுன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்த பாஸ்வேர்டு இல்லை அந்த மறந்து போன பாஸ்வேர்டுக்கு பதிலாக புது பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜிமெயில் டாட் காம் அட்ரஸ்க்கு போங்க சைனின் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்கட் இமெயில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு இமெயில் ஐடி எதுன்னே தெரியலன்னா இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஜிமெயில் ஐடி எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஜிமெயில் ஐடியில் நீங்கள் கொடுத்த ஃபோன் நம்பர் இல்லாட்டி ரெக்கவரி இமெயில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு அது தெரிஞ்சிருந்தால் அதை இங்கே கொடுத்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அழுத்தி இமெயில் ஐடி எதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நான் பேக் போகிறேன் எனக்கு பாஸ்வேர்டு தான் வேணும் ஸோ என்னோடய இமெயில் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா ஜிமெயில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் லாகின் பண்ணும்போது யூசர் நேம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அடுத்து ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படி கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்டர் ஒரு பாஸ்வேர்ட் கேட்குது ஸோ பாஸ்வேர்ட் எதுன்னு தெரியலன்னா கீழே ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் பாஸ்வேர்ட் எதுன்னு கேட்குது பாஸ்வேர்டு தெரியலன்னு தான் நான் இந்த ஆப்ஷனே யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் திரும்ப பாஸ்வேர்டு கேட்குது ஆக்சுவலாக இந்த நேரத்தில் என்னால் பாஸ்வேர்டை திரும்ப எடுக்க முடியாது அதுக்கு காரணம் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஜிமெயில் ஐடியை நான் க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன தப்பு பண்ணேன்னா இங்கே ஃபோன் நம்பர் கேட்ட இடத்துல நான் ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கவே இல்லை அதே மாதிரி ரெக்கவரி இமெயில் அட்ரஸ் அப்படிங்கிற இடத்துலையும் நான் ரெக்கவரி இமெயில் ஐடி நான் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் கொடுத்துருந்தா கூட உங்களால் பாஸ்வேர்டை திரும்ப எடுக்க முடியும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கொடுத்துடலாம் ஸோ இமெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணும்போது மறக்காமல் ஒரு ஃபோன் நம்பர் இல்லாட்டி ரெக்கவரி இமெயில் அட்ரஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க அப்படி ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் பாஸ்வேர்டை திரும்ப எடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த பாஸ்வேர்டு எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ நான் சைன்இன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ பிளாகர் நண்பன் ஒய்டி நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ லாகின் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ ரெக்கவரி ஃபோன் நம்பர் நோ ஃபோன் நம்பர் ரெக்கவரி இமெயில் நோ ரெக்கவரி இமெயில் ஸோ நான் இது ரெண்டும் கொடுக்காததுனால என்னால் பாஸ்வேர்டை திரும்ப எடுக்க முடியல ஸோ இந்த ரெக்கவரி ஃபோன் நம்பர் இல்லாட்டி ரெக்கவரி இமெயில் இது ரெண்டுத்தில் ஒன்று கொடுத்துருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் பாஸ்வேர்டை திரும்ப எடுக்க முடியும் அதாவது பாஸ்வேர்டை மாற்ற முடியும் ஒருவேளை நீங்கள் கொடுக்கலன்னா உங்களால் மாற்ற முடியாது ஸோ இப்போ நான் அப்டேட் கொடுக்குறேன் ஓகே நான் ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கல ரெக்கவரி மெயில் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ நான் ரெக்கவரி இமெயில் ஐடி நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ டன் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ஜிமெயில் ஐடியில் நம்ம ஏற்கனவே ரெக்கவரி மெயில் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ நான் இமெயில் ஐடி கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பாஸ்வேர்ட் மறந்து போயிடுச்சு ஸோ நான் ஃபர்கட் பாஸ்வேர்டை கிளிக் பண்ணுறேன் என்டர் தி லாஸ்ட் பாஸ்வேர்டு யூ ரிமம்பர்னு கேட்குது நான் ட்ரை அனதர் வே அதை கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கெட் ஏ வெரிஃபிகேஷன் கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரெக்கவரி இமெயில் ஐடி கொடுத்தேன்ல ஸோ அந்த ஐடி இங்கே காட்டுது ஸோ இந்த ரெக்கவரி இமெயில் ஐடிக்கு எனக்கு அக்சஸ் இருக்கு ஸோ நான் சென்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே என்னோட ரெக்கவரி இமெயிலுக்கு கூகுள் வந்து வெரிஃபிகேஷன் கோடு அனுப்பியிருக்கு ஸோ இந்த வெரிஃபிகேஷன் கோடை நான் காப்பி பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே என்டர் கோடுன்னு இருக்கு ஸோ அந்த வெரிஃபிகேஷன் கோடை இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ நம்ம வேறு பாஸ்வேர்ட் புது பாஸ்வேர்டை இங்கே கொடுக்கலாம்
ஸோ புது பாஸ்வேர்டை நான் ரெண்டு இடத்துலையும் கொடுத்துட்டு சேவ் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே கொஞ்சம் டீட்டெயில் காட்டுது ஸோ நான் கண்டினியூ டு ஜிமெயில் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஜிமெயில் ஐடிக்கு புது பாஸ்வேர்டு மூலமாக நான் லாகின் ஆகிட்டேன் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாஸ்வேர்டு மறந்துருச்சுன்னா புது பாஸ்வேர்டு மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த இமெயில் ஐடியில் ரெக்கவரி இமெயில் ஐடி இல்லாட்டி ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்குங்க ஒருவேளை நீங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு எஸ்எம்எஸ் கோடு வரும் அந்த கோடு மூலமும் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் புது பாஸ்வேர்ட் மாற்றலாம் ஜிமெயில் பாஸ்வேர்ட் மாற்றுறதுல ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி